इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन और इससे पहले इससे पहले हमने स्ट्रक्चर और मुख्तफ हिस्से देखे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो अब इस मॉड्यूल के अंदर वी बी डिस्कसिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ दैट इज डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये डायग्राम जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि हमने इसको जब हम इसके पार्ट्स देख रहे थे तो ये डायग्राम भी शो की तो जस्ट टू रिकॉल इट के ड्यूडनम है तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडनम देन दुजनम एंड लास्टली द इलियम तो जब स्टमिक uh, से स्टमिक से जो काइम है जो कि पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो सबसे पहले ड्यूडनम में आता है विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अंदर फिर दूड दैट मीट्स दैट इज थ्री टाइप ऑफ सिक्रेशन जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जिसका यकीन ये इसका तलक जो है डाइजेशन के साथ ही है और फिर बाइल है तो हम इन तमाम चीज़ों की इन तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इनकी सोर्स देखते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडनम दैट इज ड्यूडनम बॉल से स्प्रीट होते हैं तो ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन इन दिस इंटेस्टाइन इसके अंदर दे इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट दैट इज एंटेरोकाइनेस और ये एंटेरोकाइनेस जो है ये ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सनोजिन को ट्रिप्सन में इनएक्टिव ट्रिप्सनोजिन को ट्रिप्सन में जिस तरह पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इसी तरह ये ट्रिप्सनोजिन दैट इज कन्वर्ट इन टू ट्रिप्सन और ये एंटेरोकाइनेज है जिसकी मौजूदगी में ये होता है इसमें भी वही है कि स्मॉल दैट इज अ सेगमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स दैट इज डिटैच एज लॉन्ग एट इज अटैच इट इज इनएक्टिव लेकिन जो ही डिटैच होते हैं तो ये इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सन नाउ द लेक्टेज लेक्टेज जैसा कि नाम से जाहिर है कि यह ऐसा एंजाइम है जो लेक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में और ये एक डाइसेक्राइड है और इसके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे बिकम दी मोनोसेक्टाइड्स देन माल्टेज माल्टेज कहाँ बनती है माल्टेज माउथ में ही बन जाती है थोड़ी बहुत और जबकि स्टार्च के ऊपर जब टैलन काम करती है और वो माल्टोज बन जाती है सॉरी माल्टोज बन जाते हैं नाउ दिस माल्टोज इट इज इट इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज बाई द एनसाइम विच इज कॉल्ड एज माल्टेज उसके बाद है पेप्टाइडेज इट डाइजेस्ट पॉलीपेप्टाइड्स इन टू अमीनो एसिड्स और ये पॉलीपेप्टाइड्स कहाँ बनते हैं स्टमिक के अंदर तो स्टमिक के अंदर जो डाइजेशन होती है और इसमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती ये सिर्फ दट इज चॉप्ड अप इन टू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच वी कॉल द पॉलीपेप्टाइड्स देन सुक्रेज सुक्रेज जो के इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज सुक्रेज जो कि कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज में और प्रोक्टोज में फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं पेनक्रिया पेनक्रियास से जो एंजाइम सॉरी जो जूस आता है पेनक्रियास से वो उसके अंदर विच इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक जूस इसके अंदर फिर एंजाइम्स हैं तो दैट इज ए कॉम्बिनेशन दैट इज ए कॉकटेल यू मे कॉल इट एज द डिफरेंट एनजाइम जिसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेस है जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में क्योंकि माउथ के अंदर सारी की सारी डाइजेशन नहीं हो जाती माल्टोज में आ, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ स्टार्च रह जाता है फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड तो यहाँ पे आके उसकी फर्दर डाइजेशन होगी देन देर इज ए काइमोट्रिप्सन इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन टू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स और ये भी हमें पता है कि स्टमिक के अंदर भी सारी की सारी प्रोटीन वो डाइजेस्ट नहीं हो जाती जो कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल रह जाते हैं वो फिर इस काइमोट्रिप्सिन की मौजूदगी में ये फिर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं देन दिस लाइपेज जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइपेज ऐसा एंजाइम है जो लाइपेज जो लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में और ग्लिस्ट्रोल के अंदर देन दिस न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिस इज एंजाइम विच कन्वर्ट्स न्यूक्लिक एसिड्स इन टू द इन टू इट्स कॉम्पोनेंट्स जैसे हम कहते हैं विच आर कॉल्ड एज मोनो न्यूक्लियोटाइड्स देन लास्टली दिज ए ट्रिप्सन इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन टू पैप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स 
सो दिस इज दीज आर द पेनक्रियाटिक इन साइन अब इसी ड्यूडनम के अंदर ड्यूडनम के अंदर एक और सिक्रीशन भी आती है विच इज फ्रॉम द लिवर और लिवर से जो इन सिक्रीशन uh, आती हैं दैर इज सेट टू बी द आफ्टर पासिंग थ्रू गाल ब्लैडर दैर इज द बाइल तो सिक्रीशन लिवर सिक्रीट्स बाइल विच कंटेन्स नो एनसाइन इसमें कोइनसाइन नहीं होता बल्कि ये सिर्फ बाइल क्या करती है इट इमल्सिफाइज द फैट्स तो फैट्स जो हैं जो कि जिसके बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर कन्वर्ट इन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ताकि उसका सर्फिस एरिया बन जाए और उसके बाद फिर उसका फर्दर रिएक्शन हो तो इन द ड्यूडनम दैट इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज कंप्लीटेड एंड मोस्ट लिपिड्स आर डाइजेस्ट मोस्टली मोस्ट ऑफ द लिपिड दे आर डाइजेस्टेड और इसके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दैर इज दे आर दैटी एसिड्स एंड द ग्लेस्ट्रॉल उसके बाद द ज्यूजनम एंड द इलियम क्योंकि दिस दीज आर द लास्ट टू सेगमेंट्स द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बशन होती तो दे एब्जॉर्ब द एंड प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन और ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या हो गए अमीनो एसिड्स हो गए फिर ग्लूकोज हो गया गैलेक्टोज हो गया फ्रुक्टोज हो गया ये सारे के सारे मोनोसेक्ट्राइड्स हैं दे आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन दिस एरिया अलॉन्ग विद द ग्लिस्ट्रोल एंड देन द न्यूक्लियोटाइड्स और लास्टली दिस इज एब्जॉर्बशन ऑफ फूड अगर चे दीज आर दिस कंपोनेंट्स जिसका हमने जिक्र किया दे आर एब्जॉर्ब दे आर रेडी फॉर एब्जॉर्बशन तो ये ज्यादातर एब्जॉर्बशन जो है ये एक्टिव uh, ट्रांसपोर्ट से होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन दैट इज अगेंस्ट दी दैट इज द ग्रेडियंस अगेंस्ट द ग्रेडियंस क्योंकि अब इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि डाइजेशन हुई है वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बहुत बहुतात में है और और रेलेटिवली ब्लड के अंदर कम है तो ये हाई कंसेंट्रेशन से जाहिर है कुछ लो कंसेंट ये तो बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा लेकिन ये डिफ्यूजन उस वक़्त तक होती रहती है जब तक इक्वलाइज नहीं हो जाते इन साइड ऑक्साइड और फिर हाई लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जो मूवमेंट है दैट इज इन फैक्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट ऑलवेज अकर एज एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और यहाँ पे बकायदा ए टी पंप है जो कि उसको एब्जॉर्बशन करने में मदद देता है तो शुगर्स एंड अमीनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब इन टू द कैपिलरीज ऑफ द विलाई जिसमें विलस में हमें देखा कि देर इज ए अटील सप्लाई देर इज ए वीनर सप्लाई और इसके इर्द गिर्द देर इज देर इज ए कम्प्लीट दपिथीलियल सेल्स जिसके अंदर फिर माइक्रोविलाई है तो ये देर इज अ मूवमेंट फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट देर इज ए हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विच इज द डिफ्यूजन दैन देन फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन और इस तरह देर इज ए दिव ट्रांसपोर्ट और ये फिर के नॉट अबाउट द फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स जो हैं उनकी एब्जॉर्बशन कुछ जरा बकिया प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन से जरा मुख्तलिफ है तो फैटी एसिड्स एंटर द एपिथीलियल सेल्स एंड द विलाई ऑफ द विलाई एंड रिकम्बाइन विद ग्लिसोल टू फॉर्म ग्लिसराइड्स तो पहले ये देखें तो फैटी एसिड दे आर कन्वर्ट इन फैटी एसिड एंड ग्लिसोल और ये फिर रिकम्बाइन करते हैं और ट्राई ग्लिसराइड्स बन जाते हैं जैसे कि हम इस डायग्राम में देखें दिस इज दीज आर द ट्राइग्लेस्टाइड और नाउ दीज ट्राइग्लेस्टाइड दैन दे आर कोटेड तो दिस इज द कोट ये बहुत सारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और दे फॉर्म दैन वेरी स्मॉल ग्लोबलेट्स ये ग्लोबलेट्स बन गया पूरे का पूरा दिस इज अ ग्लोबलेट और देन एंटर द लेक्टियल्स ऑफ द विल लाइन तो ये जो प्रोसेस है ये फैटी एसिड्स और ग्लिसोल के साथ मिलकर ट्राइग्लेस्टाइड्स बने और ये ट्राइग्लेस्टाइड जो हैं दे बिकम कोटेड विद द स्मॉल दैट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड फिर ये बन जाता है दैट इज कार्ड द काइमो माइक्रॉन दैट इज कार्ड द काइलो माइक्रॉन बन जाता है एंड देन दीज काइलो माइक्रॉन्स दे आर एब्जॉर्ब इन टू दिन टू दैक्टियल्स और फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है लेटर ऑन so this is all about this is all about digestion 
in this small intestine. So this is all about.